Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video análisis de United de mi manera. Su canal de confianza, o no, si recién lo vienes descubriendo, va a ser tu canal de confianza para informarte, debatir, analizar y toda la información del Manchester United. Se vienen horas claves con respecto al futuro del Manchester United en materia de dirección técnica, mercado de fichajes y para eso necesito que des like, te suscribas y actives las notificaciones. Es fundamental para mí como generador de contenido independiente. Estas tres cosas que te digo son completamente gratis y ayudan un montón a que más gente como tú, fanático del United, de la Premier League o del fútbol en español, descubran este canal y sigamos creciendo la familia de United de mi manera. Este video de hoy tiene que ver sobre un tema que se ha hecho bastante popular dentro de la comunidad del Manchester United y es el futuro de Eric Ten Hag y la demora en la toma de la decisión. Quiero que me dejes desde ya en tus comentarios, en los comentarios a medida que vas escuchando el video, ¿Qué opinas tú del futuro de Eric Ten Hag? Pero en cuanto al timing, ya no si se debe ir o se debe quedar, más bien si piensas que la decisión está demorando mucho o no. Yo tengo una teoría contra esto y es que hay dos preguntas claves o dos posturas. ¿Están siendo lentos en tomar la decisión o realmente venimos con un desespero acumulado de una década de fracasos en mercado de fichajes como fanáticos del Manchester United? Y es que, muchachos, venimos con traumas del pasado. Los Glazer, Ed Woodward, Richard Arnold, John Murtock, nos hacen pensar y nos hacen confiar o tomarlo ya como válido o cierto, cosa que lo ha sido de 2013 en adelante, que el Manchester United es un equipo lento y con muy copa, poca capacidad para moverse con agilidad en el mercado de fichajes, bien sea para fichar, para vender, para prestar, o en este caso para decidir el futuro del director técnico. La temporada terminó hace apenas una semana. El mercado de fichajes no ha arrancado, para los que no lo saben, arranca el 14 de junio para la Premier League y el 1 de julio para el resto de ligas. Fichajes como el de Mbappé se pueden anunciar ya porque venció su contrato con el Paris Saint Germain, pero hay otras negociaciones que no se pueden hacer oficiales de momento. Entonces, no es cualquier decisión. Estamos decidiendo el futuro de la dirección técnica del Manchester United, quizás no solamente para la próxima temporada, sino el futuro a largo plazo. Al menos por ahora, a Eric Ten Hag le queda contrato hasta la próxima temporada, pero pudiésemos estar hablando de que Ineos le dé el voto de confianza a largo plazo al propio Eric Ten Hag, que viene de ganar la FA Cup, pero también viene de romper todos los récords negativos a nivel de Premier de UEFA Champions League y cayendo eliminado como campeón defensor de la Carabao 3 a 0 ante Newcastle. Muchachos, este también es un punto muy importante, que va de la mano con este. No solamente son los tramos del pasado, es que estos caballeros le hicieron mucho daño en lo económico al Manchester United. Despedir o mantener a Eric Ten Hag tiene un coste económico, sobre todo despedirlo. Y no con esto estoy diciendo que Ineos vaya a hacerse la vista gorda o simplemente vaya a decidir mantenerlo porque sí, lo que les estoy diciendo es que es una decisión que amerita revisión a profundidad. Lo que está pasando, que se han filtrado en algunos reportes, no de fuentes muy confiables realmente, pero sí se ha filtrado, que jean claude Blanc, actual CEO del equipo, que Jason Wilcox, que Sir Jim, que muchos de los directivos no están de acuerdo, no se llegan a terminar de poner de acuerdo. Y a muchos este tipo de cosas les sorprende. Y claro, nos sorprende porque el Manchester United lleva una década sin una infraestructura deportiva. Una década sin una directiva competente. Una década sin que las decisiones se tomen de manera lógica y pensante. Esto es lo normal. Estás decidiendo el futuro de la dirección técnica del Manchester United. Para eso necesitas tiempo, necesitas revisión, necesitas análisis, necesitas debate, necesitas... Pensar las cosas en frío. El Manchester United va a estar jugando su pretemporada a mediados del mes de julio. Va a estar seguramente reuniéndose para empezar a entrenar iniciando julio y el mercado de fichajes arranca el 14 de junio. Y hay un punto clave porque hay mucha gente que no lo termina de comprender y por eso vengo yo a aclarárselos acá. Ya se está trabajando en el mercado de fichajes. Ignoren algunos nombres por ahí, por ejemplo, Frankie de Jong, pero ya se está trabajando en el mercado de fichajes. Se habla de Olise, se habla de Todivo, se habla de Brand White, se habla de laterales izquierdos, se habla de delantero centro. Se está trabajando el futuro del Manchester United. Porque recuerden una cosa, Jainios debe haber definido el estilo de juego al que queremos jugar. 
ya debe estar decidiendo si Ten Hag calza o no en eso, o si Ten Hag se puede adaptar o no a eso. Ya Ineos debe tener en mente, si no es Ten Hag, cuál es el plan A, B o C. Es decir, ya Ineos puede estar trabajando el mercado de fichajes tranquilamente, y eso es algo que como fanáticos del United no terminamos de entender, y es importante entenderlo desde ahora. Estábamos acostumbrados a un Manchester United que trabajaba una cosa a la vez. Si vamos a fichar a Olise, todo el departamento del Manchester United va simplemente con Olise. Si vamos a vender a un jugador, todo el departamento y todos los departamentos del Manchester United iban solamente hacia ese jugador. Ahora se supone que tenemos un equipo lo suficientemente grande con gente capacitada para poder ir tomando decisiones al tiempo. Que no sea una sola decisión que estamos tomando, sino que el Manchester United pueda abarcar distintas decisiones al mismo momento. Desde la dirección técnica hasta los fichajes que va a realizar el club, hasta las salidas y los préstamos que tiene que hacer el club, también incluyendo remodelación de Carrington, remodelación de Old Trafford, que por cierto les traeré novedades a medida que se vayan dando. De momento no tenemos tantas más que el proyecto y las reuniones con todos los líderes de este nuevo Old Trafford, bien sea remodelar o bien sea construir un estadio nuevo. Entonces, sí es muy importante que entendamos cuál es el contexto y que entendamos cuál es la magnitud de la decisión. Porque parece que como tú tienes claro que Ten Hag se tiene que quedar o como tú tienes claro que Ten Hag se tiene que ir, todos debemos pensar igual que tú y la directiva debe tomar la decisión que tú tienes en mente. Tú conoces un 5 o 10%, al igual que yo. No tenemos toda la información del origen de las lesiones, de los malos fichajes, de los malos rendimientos, de por qué el equipo se cae, de un montón de contextos y factores que probablemente muchas de esas cosas ni siquiera las conozcamos. Pero hay que tomar en cuenta que los que están decidiendo tienen mucha información por procesar, tienen muchas cosas por tomar en cuenta. No es simplemente Ten Hag ganó la FA Cup, se queda. Ten Hag merece el tercer año, se queda. Ten Hag no merece quedarse, se va, no. Es una decisión mucho más profunda, es una decisión mucho más importante y es una decisión que debe ser bien hablada, bien estructurada y bien apalabrada. Que los traumas del pasado no los, no nos, no los sigamos acarreando tanto a la actualidad. Vamos a darle el beneficio de la duda a Ineos, es una nueva directiva, una nueva infraestructura y hasta ahora han traído gente competente capacitada para tomar decisiones pero también es muy importante entender que como fanáticos del Manchester United no tenemos toda la información de lo que ha venido pasando recientemente en el club de puertas hacia adentro. Y ya Sir Jimmy Ineos tienen muchísima información de todo lo que ha venido pasando de puertas hacia adentro y recuerden que Jason Wilcox se ha dado la tarea desde febrero que llegó al club de analizar todos los departamentos, de tomar decisiones, de hablar con los jugadores, de ver los temas de filtración a la prensa, de ver un montón de temas fundamentales e importantes que solamente los puede conocer alguien que esté adentro de la infraestructura del Manchester United. Si estás viendo este video domingo, mañana va a ser un día clave. Si estás viendo video lunes, capaz ya la decisión fue tomada. Pero para mí no vamos tarde en la decisión. Para mí es una decisión que amerita de muchísimo estudio, de muchísimo análisis, de muchísimo debate, de muchísima seriedad. Y el punto final y el más importante, recordándoles que den like, se suscriban, activen las notificaciones y se hagan miembro. Acá abajo tienen el botón de unirse para videos exclusivos, contenido exclusivo, emojis exclusivos y grupo VIP de WhatsApp. Muchachos, no es tomar las decisiones a última hora como los Glazers, pero tampoco es tomar las decisiones apresuradas. El Manchester United tiene que tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto. Yo no quiero que tampoco ahora con Ineos pasemos a el volantazo a lo loco. Hay que ficharlos a todos antes del 15 de junio. Hay que salir de jugadores antes del, del primero de julio y hay que tener la plantilla armada para el 15 de julio. No. Las cosas se tienen que hacer en el momento correcto y justo utilizando la cabeza y que todos los participantes y la gente capacitada pueda estar de acuerdo y llegar a un consenso con las decisiones del futuro del Manchester United. Porque yo no quiero ni que seamos como los Glazers, tomando decisiones a última hora siempre, ni tampoco que Ineos vaya a tomar decisiones a los volantazos y de manera apresurada. 
Una cosa es ser eficaz, otra cosa es ser asertivo, otra cosa es apresurarse. Cuando te apresuras en este tipo de decisiones, las cosas en un futuro pueden salir mal y te puedes terminar lamentando. Déjenme saber en comentarios qué opinan sobre este tema. Por acá y por acá, botón de suscripción y más videos para que sigan disfrutando acá en United. De mi manera, Forever United, y activen las notificaciones que en cualquier momento prendemos en directo de última hora, bien sea futuro de Ten Hag, salida de algún jugador o algún fichaje para el Manchester United.